हेलो स्टूडेंट्स श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आई होप ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हो दिस इज सुरुचि गर्ग एंड माई टूडेज लेक्चर इज रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये वर्ड आपके लिए कोई न्यू नहीं है बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ने के पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है वॉट इज रिवॉल्ट वॉट इज रिवॉल्ट ये स्टूडेंट्स ओके रिवॉल्ट मीन्स टू अपोज और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग रिवॉल्ट का मतलब होता है किसी बात के खिलाफ होना किसी बात को एक्सेप्ट करने से मना करना या फिर प्रोटेस्ट करना आंदोलन करना ये होता है रिवॉल्ट का मीनिंग नाउ रिवॉल्ट ऑफ 1857 अब ये पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 मीन्स सिपोई मोटीनी इसको सिपोई मोटीनी भी बोलते हैं सिपोई मोटीनी यानी कि सैनिक विद्रोह रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिर्फ सिपोई मोटीनी के नाम से भी जानी जाती है अब अब ये रिवॉल्ट के बारे में खूब चर्चा हो गई नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाई दिस रिवॉल्ट टू प्लेस ये रिवॉल्ट क्यों हुई आखिर इसके कारण क्या है कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट तो रिवॉल्ट के जो कॉजेज है उसको फाइव कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है फर्स्ट हेडिंग पॉलिटिकल कॉजेज सेकेंड इकोनॉमिक कॉजेज थर्ड सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज फोर्थ मिलिट्री कॉजेज एंड फिफ्थ है इमीडिएट कॉजेज इन फाइव ग्रुप्स में रिवॉल्ट के कॉजेज को डिवाइड कर दिया नाउ फर्स्ट कॉज है पॉलिटिकल कॉजेज पॉलिटिकल कॉजेज जैसा आपको पता है एज यू ऑल नो दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो ये ओनली बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी और काफी टाइम तक उनका मतलब मेन कंसंट्रेशन बिजनेस पर ही था लेकिन धीरे धीरे ये वॉलेस वेलेसली हैस्टिंग्स इन सब ने क्या करा मतलब अपना एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर ये सारे जो एक एक करके गवर्नर ब्रिटिश आ रहे थे वो सिर्फ अपने एम्पायर बनाने पर ध्यान दे रहे थे उसमें से एक आया था लॉर्ड डलहौजी डलहौजी ये काफी फेमस था इसका नाम ने सुना होगा बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी लेकर आया था ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स मींस ये जो प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा थे ये अगर जिनके कोई बेटा ना हो तो उस बेटे को तो किसी और के बेटे को गोद लेकर के अपना हेयर यानी कि उत्तराधिकारी अनाउंस कर सकते थे लेकिन इन्होंने ये पॉलिसी निकाली डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इसके थ्रू कि अगर किसी राजा के कोई बेटा नहीं है तो वो कोई कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है उसके एम्पायर उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने जेतपुर सतारा नागपुर बिठूर झांसी इन सबको अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया था एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट उनसे उनके राज्य छीन लिए थे नाउ नेक्स्ट रिजर्वेशन ऑफ हाई प्रोफाइल जॉब फॉर इंग्लिश और जो बड़ी बड़ी जॉब थी सीनियर लेवल की वो ओनली एंड ओनली ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व रखी गई थी उसमें इंडियंस को कोई हक नहीं मिला था तो ये थे पॉलिटिकल कॉजेस नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक कॉजेस इकोनॉमिक कॉजेस इकोनॉमिक का मतलब ही पैसे से होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया में बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस से एक टाइम पे इंडिया एक गोल्डन बर्ड के रूप में जाना जाता लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत हैवी टैक्सेस इम्पोज करके स्पेशली ऑन एग्रीकल्चर हमारी कॉटेज इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री इन सब के ऊपर काफी सारे टैक्सेस इम्पोज कर करके फार्मर्स की हालत खराब कर दी और फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे क्राफ्टमैन एंड आर्टिस बिकम अनएम्प्लॉयड क्योंकि ये क्या बोलते हैं मशीनों मशीन में सामान लेकर के आ गए थे इसकी वजह से क्राफ्टमैन एंड आर्टिस क्या हो गए थे अनएम्प्लॉयड हो गए थे और ये फार्मर्स को भी फोर्स कर रहे थे कि कैश क्रॉप कल्टिवेट करने के लिए कैश क्रॉप का मतलब कि या पैसा उगाने की बात नहीं कर रहे हैं वो बिजनेस क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जो इनके फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में काम आए लाइक इंडिगो तो ये इनके बिजनेस के रॉ मटेरियल के रूप में काम आए लेकिन फार्मर्स का मेन पॉइंट ऑफ व्यू था वीट राइस ये सब उगाना ताकि उनको खाने को अन्न मिल सके लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया इसकी वजह से इंडिया में फूड की शॉर्टेज हो गए नाउ नेक्स्ट है हमारा ये था हमारा इकोनॉमिक कॉजेज ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में मेन तीन कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर रहा है एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज सेवरल सोशल रिफॉर्म्स एंड टैक्स ऑन रिलीजियस प्लेसेज तो उसे अगर डिटेल में देखा जाए 
तो फर्स्ट पॉइंट है कि मतलब क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स उस समय हुए थे जो ब्रिटिशर्स ने किए थे ब्रिटिशर्स ने क्या करा था सती सिस्टम को अबॉलिश किया सती सिस्टम आपने सुना होगा कि एक बहुत पुराने टाइम पे कस्टम थी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को कोई केयर टेक करने वाला नहीं होता था इसीलिए उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ ही उसकी जल्दी जल्दी पर जिंदा बैठना पड़ता था तो एक बहुत ही गलत कस्टम था जिसको ब्रिटिशर्स ने हटाया था इसके खिलाफ कानून भी बनाया था सेकेंड विडो रिमेरिज ब्रिटिशर्स ने विडो रिमेरिज का एक्ट बनाया था एंड थर्ड चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज जो हमारे इंडिया में आज भी होती है लेकिन आप ब्रिटिशर्स ने उस समय चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक्ट बनाया था तो ये तीनों कानून थे तो अच्छे बट क्या हुआ ये इंडियंस को अपने सोशल कस्टम्स में ब्रिटिशर्स का इंटरफियरेंस लग रहा था इसी वजह से इंडिया ब्रिटिशर्स से नाराज थे और वो उनके इन चेंजेस को पसंद नहीं कर रहे तो उनको लग रहा था कि ये मोस्ट वो अब वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर लगा रहे हैं इसके बाद अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो यहाँ पर आ रहे थे ये भी मतलब लोगों को फोर्स कर रहे थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स को कि अपना धर्म बदल करके क्रिश्चियन हो जाए तो ये थे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस ना नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री कॉजेस मिलिट्री कॉजेस वैसे जो रिवॉल्ट थी एटीन फिफ्टी सेवन की ये मोस्ट ऑफ दी सोल्जर्स के दम पर ही लड़ी गई थी अब इसके कारण क्या क्या थे लो सैलरी इंडियन सोल्जर्स की सैलरी ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपेरिजन में कम थी सेकेंड हाइएस्ट पोस्ट गिवन टू इंडियन वॉज सुबेदार मतलब इंडियंस को जो बड़ी सबसे हाइएस्ट पोस्ट जो मिलती थी वो ओनली एंड ओनली सुबेदार तक की लिमिट थी इससे बड़ी कोई पोस्ट इंडियंस को नहीं मिलती थी नो स्पेशल अलाउंस वॉज गिवन उनको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता था लाइक उन्हें यूनिफॉर्म जो थी सोल्जर्स की वो फ्री नहीं मिलती थी और फ्री कम्युनिकेशन जो था सोल्जर्स के लिए फ्री था लेकिन इंडियन सोल्जर्स के लिए फ्री नहीं था इन द सेंस की जो अपनी फैमिली को लेटर्स वगैरह लिखने के जो होता था वो इनके लिए फ्री नहीं था एंड उनको उनकी इच्छा के खिलाफ दूसरे कंट्री में भेजा गया था फाइट लड़ने के लिए जो इंडियन सोल्जर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये उनके धर्म के खिलाफ था और उसके अलावा भी कि ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के साथ बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनकी मतलब प्रोग्रेस को लेकर के प्रमोशन को लेकर इन सब चीजों को लेकर तो ये थे मिलिट्री कॉजेज लेकिन ये सारी बातें होती वो छोटी छोटी बातें थी मतलब चले आ रही थी धीरे धीरे लोगों को गुस्सा होता रहता लेकिन एक ऐसा रीजन था जो था इमीडिएट कोज जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुई थी और इमीडिएट कोज क्या था वो समय एक नई राइफल आई थी सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए एटीन में एनफील्ड राइफल जिसमें कार्ट्रेज लगी होती थी Which has to be torn by teeth. उस कार्ट्रिज में क्या था काऊ और पिक का फेड लगा था काऊ और पिक की चर्बी लगी होती थी दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर काऊ और पिक की पिक वो काऊ और पिक के फैट लगा होता था जिसको यूज में लेने के पहले दांतों से खोलना होता था तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ बिकॉज जो काऊ है वो हिंदू में पवित्र है एंड सुअर मुसलमानों में हराम तो इस वजह से सोल्जर्स बहुत गुस्सा हो गए और वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी और ये रिवॉल्ट सबसे पहले मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दी तो इस सारे रिवॉल्ट स्टार्ट हुई 1857 की ग्रेट रिवॉल्ट जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं आई होप मेरा ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी